ಮೆಸೊಪೊಟೋಮಿಯ ಎರಡು ನದಿಗಳ ನಡುವಣ ಪ್ರದೇಶ ನಾಗರಿಕತೆಯ ತೊಟ್ಟಿಲು ಮತ್ತು ಸಮಾಧಿ ಇಂದಿನ ಪೂರ್ವ ಸಿರಿಯಾ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಟರ್ಕಿ ಹಾಗೂ ಇರಾಕಿನ ಬಹುಭಾಗವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಪ್ರಾಚೀನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಾಗರಿಕತೆಯ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದ್ದು ವಿಶ್ವದ ಇತಿಹಾಸಕ್ಕೆ ತನ್ನದೇ ಆದಂತಹ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದೆ ಇವರ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಗಗಳಿದ್ದವು ಅರಸರು ಪುರೋಹಿತರು ಜಮೀನ್ದಾರರು ಗುಲಾಮರು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಸ್ಥಾನಮಾನಗಳಿದ್ದವು ಅವರು ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದುವ ಹಕ್ಕು ಇತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಗಳಿದ್ದವು ಇವರು ನಿಸರ್ಗವನ್ನು ಮತ್ತು ಅಸಂಖ್ಯಾತ ದೇವ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಪೂಜಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಇವರಿಗೆ ಮಠ ಮಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇತ್ತು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿ ಬಲಿ ಸಹ ರೂಢಿಯಲ್ಲಿತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಳ್ಳಿ ನಗರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ಥಾನಿಕ ದೇವತೆ ಇರುತ್ತಿತ್ತು ಎತ್ತರವಾದ ಶಿಖರವುಳ್ಳ ದೇವಾಲಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಅವುಗಳನ್ನು ಜಿಗ್ರಾತ್ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದರು ಇವರದ್ದು ಕೃಷಿ ಪ್ರಧಾನ ಸಮಾಜ ಗೋಧಿ ಬಾರ್ಲಿ ಖರ್ಜೂರ ಮೊದಲಾದವುಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದರು ಪ್ರಾಣಿ ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಹೈನುಗಾರಿಕೆ ಮಹತ್ವ ಪಡೆದಿತ್ತು ನೇಕಾರಿಕೆ ಬಣ್ಣ ಹಾಕುವುದು ಕಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಪಾತ್ರೆ ಆಭರಣ ತಯಾರಿಕೆ ಲೋಹ ತಯಾರಿಕೆ ಮಹತ್ವದ ವೃತ್ತಿಗಳಾಗಿದ್ದವು ಇವರ ಬರವಣಿಗೆಯನ್ನು ಕ್ಯಾನಿಶರು ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದರು ಇವರ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ ಕೊಡುಗೆ ಎಂದರೆ ಪ್ರಾಚೀನ ಅದ್ಭುತಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಥೂಗುವ ಉದ್ಯಾನವನ ನೆಬುಕಡ್ನೀಜರ್ ಎಂಬ ದೊರೆ ಬೆಬಿಲಿಯೋನಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕಲಾವಿದ ಮೂರ್ತಿಕಾರರು ಆಗಿದ್ದರು ಇವರಿಗೆ ವಿವಿಧ ಗೃಹಗಳ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇತ್ತು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇತ್ತು ಖಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಪರಿಣಿತ ಪಡೆದ ಇವರು ವರ್ಷವನ್ನು ಹನ್ನೆರಡು ತಿಂಗಳುಗಳಾಗಿ ವಿಭಜಿಸಿದ್ದರು ಮುನ್ನೂರ ಐವತ್ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳುಳ್ಳ ಚಂದ್ರಮಾನ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದರು ಮೆಟೋರಿಯಾ ಮೆಡಿಕಾ ಎಂಬ ವೈದ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದ ಗ್ರಂಥ ದೊರೆತಿದ್ದು ಸುಮಾರು ಐನೂರ ಐವತ್ತು ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತದೆ ಇದಿಷ್ಟು ಸುದ್ದಿ ಮೆಸೊಪೊಟೋಮಿಯ ನಾಗರಿಕತೆ ಜಗತ್ತಿಗೆ ನೀಡಿದ ಕೊಡುಗೆಗಳಾಗಿವೆ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟವಾದಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ತಪ್ಪದೇ ನಮ